Hey guys, this is Mom Shep back again with another video and you are watching the Intel Notice. So, today's video we are going to talk about the DA ICOs. Ki. एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ आईसीओ को एंड डी एस को तो लास्ट वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने डी को कवर किया था यानी मतलब डिसेंट्राइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी और उनको कंपेयर किया था हमने ऑर्गेनाइजेशन के तो आज इस वीडियो में हम डी ए आईसीओ एंड आईसीओ को कंपेयर करने वाले हैं तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है जहां पर इस टाइप की सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है तो मेक श्योर sure आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें तो चलिए आईसीओ आई गेस सब फेमिलियर होंगे वट एग्जैक्टली इज एन आईसीओ ठीक है इनिशियल क्वन ऑफरिंग जिनको नहीं मालूम है तो होता क्या है कि भाई कोई कंपनी आती है अपना एक टोकन निकालती है कोई भी टेक्नोलॉजी है वो अपना एक टोकन निकालती है और उस टोकन के थ्रू वो आ, मतलब इनिशियल क्वन ऑफरिंग देती है ताकि वो कुछ फंड रेज कर पाए और उस फंड को वो अपनी डेवलपमेंट में या मार्केटिंग में वो लगा सके मतलब उसे वो प्रोजेक्ट है तो ये कंसेप्ट चालू हुआ ब्लॉक के आने के बाद और हमने देखा कि पीछे दो से एक आईसीओ का क्रेज चल गया बूम चल गया अभी तक अगर जितने भी आप सर्विस देख लें न्यूज वेबसाइट्स पे देख लें कि आईसीओ बेहिसाब कमा चुके हैं अब तक और कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं बेहिसाब फंड रेजिंग हो चुकी है आईसीओ के थ्रू और ये बहुत ही नया तरीका था फंड रेजिंग का क्योंकि इससे पहले आईसीओ से पहले जो नॉर्मल तरीका होता था कि या तो हम उसमें सीड इन्वेस्टमेंट करते थे या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कराते थे इन्वेस्टमेंट जो हाउसेस होते थे फैमिली ऑफिस जो होते थे वहां से जाके हमें इन्वेस्टमेंट्स मिलती थी हम अपना पिच करते थे जाकर तो वो लोग जो इन्वेस्टर्स होते थे वो इन्वेस्ट करते थे लेकिन यहाँ पे हमने जो आम जनता थी उनको मतलब क्राउड फंडिंग को हम इस तरीके से लिया है मतलब क्राउड फंडिंग भी पहले से मौजूद है कि स्टार्टअप वगैरह के बारे में सब आप लोग जानते होंगे और वो कंसेप्ट हम जब ब्लॉक में लेके आए उसको हमने इनिशियल क्वन ऑफरिंग कहा कि यहाँ हमने एक टोकन बनाया एक वर्चुअल चीज है जो हमने बेची और वो पैसा हमने अपने प्रोजेक्ट में लगाया वो कल को हमने अलाउ किया क्योंकि वो जो क्रिप्टो करेंसी है जो हमने बनाई थी वो हमारी कंपनी को बैक कर रही है वो ट्रेड हो सकती है तो हमारी कंपनी अगर ऊपर जाती है तो उसकी वैल्यूएशन ऊपर जा सकती है तो काइंड ऑफ अ शेयर का तरीके का हिस्सा हम उसको मतलब काइंड ऑफ थिंग कह सकते हैं तो आईसीओ में हमने देखा कि बहुत सारे स्कैम्स होने लगे और बहुत सारे लोग जो है वो आईसीओ में जो शुरू शुरू में इंटरेस्टेड थे फिर बाद में वो भागने लगे आईसीओ वगैरह से कि यहाँ तो स्कैम होगा कल को क्या होगा क्योंकि बहुत आज के डेट में बहुत सारे आईसीओ है जो काफी नुकसान में है और वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे और क्योंकि मार्केट की वजह कह लीजिए या कुछ और वजह कह लीजिए कि आईसीओ की रेपुटेशन अच्छी नहीं है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे आईसीओ ऐसे हैं जिन्होंने बेहिसाब कमाया और बेहिसाब प्रॉफिट रिटर्न किया है अपने इन्वेस्टर्स को और मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं अगर आप सर्विस के थ्रू जाके देखें बहुत सारे क्वाइन टेलीग्राम वगैरह पे आपको मिल जाएंगे इस टाइप के आर्टिकल की एटी लोग जो हैं जो आईसीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि वो सही टाइम पर खरीदते हैं सही टाइम पर बेचते हैं ऑफकोर्स अठारह परसेंट है ऐसे जो डाउन में जाते हैं कुछ हमारे इमेच्योर इन्वेस्टर्स उनको हम कह सकते हैं जो नए नए आए हैं मार्केट में और किसी भी आईसीओ में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पूरी तरीके से एनालाइज करना नहीं आता है जो भी वट एवर द रीजन इज और वो इसमें इन्वेस्ट करने का नुकसान में भी जाते हैं सो so, आईसीओ का स्कैम का बड़ा पंगा था तो सबसे बड़ा वो जो कंसर्न है वो डीए आईसीओ यहाँ पे खत्म करना चाह रहा तो सबसे पहली चीज आईसीओ में क्या होता था कि भाई इन्वेस्टर जो है वो हमारा जब पैसा दे देता था उसका फिर बाद उसके कोई कंट्रोल नहीं रहता था यानी मतलब आपने उनके टोकन खरीद लिए तो आप आप उनका टोकन खरीद के अपने पास रखे रहिए जब भी उसके मार्केट में कोई वैल्यूएशन आएगी वो आपके हाथ में बस वही होगा कि आप उसको ट्रेड करें या आप सेल आउट करें वट एवर इट कुड भी लेकिन उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कितना आपका पैसा यूज करेंगे या नहीं करेंगे या टीम में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वट जो भी है उसमें इन्वेस्टर का कोई भी कंट्रोल फिलहाल नहीं है लेकिन डी में इस चीज में कंट्रोल दिया है वो कैसे वो अभी हम बात करेंगे स्कैम क्योंकि पॉसिबल है पूरी तरीके से यहाँ पे क्यों क्योंकि आ, देखा ही हमने कितने सारे स्कैम हो गए हैं कि जो कंपनीज हैं वो कभी लॉन्च हुई नहीं और जितना इन्वेस्टमेंट था पब्लिक इन्वेस्टमेंट था वो लेके चले गए और क्योंकि ब्लॉक एक ऐसी चीज है जो चला गया वो चला गया वो वापिस तो होता नहीं है तो वहां पर रिफंड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है तो यहाँ पे रिफंड नहीं मिलता कुछ भी क्योंकि उस कंपनी को जो आपने दिया था वो ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं हो सकते सबसे बड़ी चीज फिर यहाँ टैप वेरिएबल टैप वेरिएबल मतलब यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था वही चीज आ गई इससे ही रिलेटेड है टैप वेरिएबल की यहाँ पर आईसीओ की जो टीम 
है जो डेवलपमेंट टीम है वो कितना पैसा लिक्विडाइज कर दे यानी मतलब से सपोज एक आईसीयू के थ्रू उन्होंने हंड्रेड इथर्स फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि हंड्रेड इथर्स जो है उन्होंने अपने आईसीयू से क्राउड फंड रेज किया और वो हंड्रेड के हंड्रेड इथर्स को लिक्विडाइज कर सकते हैं उस पैसे का वो कुछ भी यूज कर सकते हैं जो उनकी मर्जी है अब हो सकता है कि वो हंड्रेड इथर्स में अपना जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था जो अपना प्लेटफॉर्म है वो पूरे को डेवलप ना कर पाए पूरे को अच्छी तरीके से मार्केटिंग ना कर पाए और ये रीजन होता है कि जब वो अनाप मतलब खर्च कर सकते हैं या उनके रोडमेप के हिसाब से उनकी चीजें नहीं चल रही और कुछ भी रीजन आ सकता है मार्केट अपडाउन हो जाता है वट एवर इट कुड बी लेकिन डीएआईसी की अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये सॉल्व कर रहा है डीएआईसी तो डीएआई सबसे पहली बात यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस आईसीओ यानी मतलब डीएओ हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी से ये इंस्पायर्ड है और उसी से ड्राइव है कुछ फीचर्स उसके इंट्राइव किए हैं कुछ आईसीओ के इंट्राइव करे हैं और ये चीज हमारी बन गई है अब इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल कैसे दिया है जो ट्राइव वेरिएबल का कंसेप्ट है वो इन्वेस्टर को कंट्रोल देने के लिए यानी मतलब एक इन्वेस्टर जब कुछ फंड्स लगा रहा है किसी डीएआईसीओ में तो से सपोज मैंने एक इथर कंट्रीब्यूट किया किसी ने और कुछ किया और वो इसको भी हंड्रेड इथेरियम इन्होंने रेस कर लिया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया दोनों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखा गया जिसको हम कहते हैं टैप वेरिएबल टैप वेरिएबल का बेसिकली बात क्या है कि कितना फंड लिक्विडाइज करे इसको ये कंट्रोल करता है अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा यानी मतलब ये जो डीएस इनका एक रोड मैप होता है कि इस स्टेज पे हमें इतने फंड्स की जरूरत पड़ेगी इस स्टेज पे हमें इतने फंड्स की सपोज इन्होंने कहा कि हमें इतने फंड्स की जरूरत पड़ेगी दस इथेरियम की फंड्स की जरूरत पड़ेगी यहां से यहां तक और हम यहां पे पहुंच जाएंगे तो ये अपने इन्वेस्टर से कहते हैं कि हमें इतना मतलब अपने जो दस इथेरियम है उनको लिक्विडाइज करना है और वहां पर वोटिंग सिस्टम होता है तो यहां पर वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया तो हर इन्वेस्टर यहाँ पे वोट करता है कि हाँ ये लिक्विडाइज करने दिया जाए टीम को डेवलपमेंट टीम को और वो पैसा यहाँ पे जब वोट पॉजिटिव जाता है यस में जाता है तो यहाँ पे वो लिक्विडाइज करने की परमिशन मिल जाती है और वो लिक्विडाइज कर देते हैं लेकिन नब्बे जो बाकी के हैं वो वैसे ही रहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये यहाँ पे आके कहते हैं कि हमें दस या बीस की और जरूरत है फिर से वोटिंग होगी यस अगर किसी स्पैन ऑफ टाइम पर अगर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो डेवलपमेंट टीम है अकॉर्डिंग टू द रोड मैप जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था उस हिसाब से नहीं चल रहे या जो क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो उस हिसाब से सही नहीं आ रही तो ये यहाँ पे वोट अगेंस्ट में कर सकते हैं और यहाँ पे जितने फंड्स हैं जितने भी बचे होंगे सपोज तीस डॉलर सॉरी तीस इथेरियम यूज हो गए सत्तर अभी बचे हैं तो ये बाकी के सत्तर जो है ये अभी होल्ड हो जाएंगे और फिर एक वोटिंग होती है जिसमें रिफंड का ऑप्शन होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन्वेस्ट जितने भी सॉरी इन्वेस्टर्स से उसमें आपस में इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी मतलब आपका कुछ फंड जो है वो यहां तक यूज हो गया तो आपका पूरा फंड तो नहीं गया लेकिन हाँ अपार्ट जितना उन्होंने डेवलपमेंट टीम में जितना आपने उन्हें अलाउ किया था उन्होंने यूज कर दिया बाकी का आपको रिफंड हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट सही से नहीं चलता है अगर इनकी टीम सही नहीं चल रही है तो आप कुछ एडवांटेजेस तो हमने देख ही लिए और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आपको तो एक एडवांटेज की बात यह है कि यहाँ पे जो स्कैम है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये टीम जाती भी है भागती भी है तो वो उसको लिक्विडाइज नहीं कर सकती फंड्स को जब तक उनकी वोटिंग नहीं हो रही क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके का था कि उसमें वोटिंग का जो टैप वेरिएबल का कंसेप्ट डाला गया था तो अगर वो स्कैम करके जाते भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करते तो वो उस पैसे को लिक्विडाइज आपका नुकसान जरूर हुआ लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं करेगा कि वो फिर भी लेकर भागेंगे मेरे ख्याल से तो ये चीज नहीं होनी चाहिए रिफंड जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यहां पर है अब जैसे मैंने कहा कि भी फायदा और नुकसान दोनों हैं तो डिसएडवांटेजेस यहां पे क्या है सपोज डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि हो सकता है इस टाइप कि अगर डेवलपमेंट भी टीम जो है वो ठीक चल रही है अपार्ट फ्रॉम जैसे मार्केट में बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं एक कंपनी ने डिसाइड किया था कि हंड्रेड इथर्स अगर उनके आ जाए तो उनके डेवलपमेंट तेज है वो सही हो जाएगा आज की डेट में सपोज फॉर एग्जाम्पल चालीस हजार रुपए इथेरियम की आ, कीमत है या तीस हजार रुपए कीमत है कल को वो घटकर दस हजार या पंद्रह हजार हो जाती है तो जो कंपनी का आ, जो इंटेंशन था कि भाई हम आ, एक करोड़ में जो काम कर पाएंगे वो सपोज कल को पचास लाख हो गया तो वो पचास लाख में काम नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से उनकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो सकती है और वही कुछ ये भी एक, एक जो है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं कुछ इंटेलिजेंट होते और कु
तो अगेंस्ट में जब वोट कर दिया तो वो प्रोजेक्ट वहां ड्रॉप हो जाएगा और ये रिफंड हो जाएगा सारा का अमाउंट तो ये एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है जो इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है लेकिन इसके लिए भी क्योंकि अभी इस पर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है तो इसमें भी कुछ चीजें निकल कर आएंगी कि नेसेसरी आप कोई अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते दे मस्ट बी अ रीजन कुछ इस टाइप का शायद जरूर है अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या होता है कि जो आईसीओ की जो टीम है हो सकता है कि कोई एक बेईमान हो और वो सारा जो फंड्स है वो कहीं और ट्रांसफर कर ले आप क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है यहाँ पे जहां फंड ट्रांसफर हो गया तो मैंने कहा रिवर्स नहीं हो सकता तो बाकी टीम भी कुछ नहीं कर सकती उस एक बंदे की वजह से लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदा हो या दो बंदे हो कुछ भी है यहाँ पे वोटिंग का कंसेप्ट है लिक्विडाइज करने से पहले कुछ भी चीज ट्रांसफर करने से पहले तो आएगा जी पूरी तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये आईसीओ को कन्वर्ट करके डी आईसीओ शुरू होने वाले हैं और ये कैसा अमेजिंग सा कंसेप्ट है और इसमें हाँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो मैंने कहा जो मैंने डिस्कस करी उससे कहीं ज्यादा भी होंगे और हमें सामने आएंगी सारी चीजें सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में भी है कुछ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा हमारा ये समझाया हुआ जो भी है आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिलहाल आज के लिए थैंक यू